Сьогодні хочу поділитися дуже класним рецептом котлет з кабачків з додаванням картоплі та моркви. Ці овочеві котлети приготувати дуже легко та просто, а виходить неймовірно смачно. В першу чергу натираємо на крупній терці два кабачки, це приблизно 600 грамів. Трохи солимо їх. Перемішуємо і відставляємо поки в сторону, щоб кабачки пустили сік. Далі на дрібній терці натираємо одну моркву, це десь 100 грамів. І також на дрібній терці натираємо дві картоплі, 150 грамів. Картоплю відразу ж віджимаємо від соку і викладаємо в ємність, де будемо змішувати овочі. Так само віджимаємо кабачки і додаємо їх до картоплі. І сюди ж додаємо натерту моркву. Далі подрібнюємо трохи зелені петрушки. Збиваємо два яйця. Додаємо їх до овочів. І сюди ж додаємо видавлений часник, два зубчики. Ретельно все перемішуємо. Тепер додаємо 2 столові ложки манної крупи. Манку можна замінити звичайним борошном. І ще додаємо сілі перед засмаком. Знову перемішуємо і відставляємо в сторону на хвилин 10-15, щоб набухла манка. Щоб не втрачати часу, приготуємо сметаний соус до котлет. У 60 грамів майонеза додаємо 60 грамів сметани. Видавлений часник 1-2 зубчики. І подрібнену зелень кропу, зовсім трішки, буквально 5-10 грамів. Перемішуємо і соус готовий. У мене вже пройшло 15 хвилин, манка набухла як треба, починаємо формувати котлети. В процесі формування котлет трохи ще віджимаємо зайву рідину, щоб вони добре тримали свою форму. У мене вийшло 10 котлет, починаємо їх обсмажувати. Обсмажуємо котлети на олії, на середньому вогні, з обох боків до рум'яного кольору. Перша партія котлет готова, знімаємо її з вогню і викладаємо у форму для запікання. Так само обсмажуємо інші котлети. Готово! Тепер відправляємо котлети в розігріту духовку буквально на 15 хвилин при 150 градусах, щоб вони там дійшли до готовності. Все, кабачкові котлети готові. Можна їх подавати відразу гарячими, але я раджу трохи дати їм охолонути, хоча б до теплого стану, і тільки потім подавати разом зі сметанним соусом. Виходить неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте приготувати і поділіться в коментарях, як вам. Буду чекати на ваші відгуки. Ставте лайк, якщо цей рецепт вам сподобався, або якщо просто хочете підтримати мене, діліться ним з друзями та підписуйтесь якщо ви ще не зі мною.